Siguro ay nagsawa ka na o naririndi sa paulit-ulit na pagpapatugtog ng inyong kapitbahay ng mga kantang ages. O isa ka rin sa mga walang sawang nakikinig sa pamatay pusong awitin ng mga ito. Sa loob ng mahigit dalawang dekada ay laging numero unong bida ang Rock of Ages sa karaoke session ng mga Pinoy. O hindi, kabisado mo ang lyrics ng kanta ng Rock of Ages. Pero kabisado mo rin ba ang kwento sa likod ng walang kupas na bandang ito? Paano ba nabuo ang Ages? Sino-sino at saan nagmula ang bawat miyembro bago mabuo ang Ages? Nasaan na kaya sila ngayon? Alamin ang tunay na kwento ng Ages. Panoorin hanggang sa dulo ng video ito. At kung gusto mo ang ganitong mga content, ay mag-subscribe ka na sa channel na ito kung saan ay nag-a-upload ako ng videos tampok ang kwento ng tunay na buhay ng iba't ibang mga personalidad, artista, negosyante at maging ng ordinaryong tao lamang na siguradong kapupulutan ninyo ng aral, inspirasyon at impormasyon. Ang salitang Aegis ay isang salita mula sa Greek mythology na ang ibig sabihin ay shield o protection. Ang bandang Aegis ay may pitong miyembro, anim na babae at isang lalaki. Ang bawat miyembro ay tila nagre-representa sa tatlong malalaking isla ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa lugar na pinanggagalingan ng mga ito. Ang tatlong lead vocalists ng banda na sina Juliet Sunot, Mercy Sunot at Chris Sunot ay magkakapatid na nagmula sa Cagayan de Oro City. Si Stella Marie Galindo Pabico na siyang in charge sa electric keyboard ay nagmula sa Misamis Occidental. Ang drummer na si Vilma Golovyogo na nagmula naman sa Maynila. Habang ang bass guitarist na si Ruena Pinpin Adriano na isa namang pampagenya. At ang nag-iisang lalaking miyembro ng banda na si Ray Abinoha, ang lead guitarist, ay nagmula naman sa Leyte. Bago nabuo ang Aegis noong 1995, ay nagmula pa ang mga ito sa iba't ibang grupo na under sa isang management, ang AG Talent Development and Management. Nagsimula ang kanilang banda bilang entertainers noon sa tinaguriang Land of the Rising Sun, ang Japan, sa isang panayam sa programang Tunay na Buhay ni Rea Santos ng GMA Network, Inamin ng mga miyembro na hindi nila umano pinangarap noon na pumasok sa industriya. Sa halip ay hangad nilang makatapos ng pag-aaral at maging profesional gaya ng nurse at guro para maiahon sa kahirapan ang pamilya. Hindi naglaon ay nagkawatak-watak ang mga miyembro ng kanika nilang grupo. Kaya naman noong early 90s, ay nagdesisyon ang kanilang manager ang mag-asawang si na Mr. and Mrs. Solito Galindo na pagsamahin ang mga natirang miyembro sa isang grupo. Dito na nabuo ang Aegis Sound Trippers Band. Noong 1997 ay nagsimula silang mag-record ng demo tape sa Pilipinas na siyang narinig ng Filipino Society of Composers Authors and Publishers Incorporated o Philscap at naging daan upang maging recording artists and talents sila sa ilalim ng Alpha Music Corporation. Mula sa pagiging AG Sound Trippers ay napalitan na ang pangalan ng banda ang kilala natin ngayon bilang AGs. Inilabas ang kanilang kauna-unahang album noong 1998 kasabay ng kanilang single na halik at pumatok ito sa mga Pilipino kaya nasundan ito ng marami pang hit songs. Umabot na rin sa iba't ibang bansa ang kanta ng Aegis at tinangkilik ito hindi lang ng ating mga kabayan sa foreign countries kundi ay maging ng foreign nationals. Dahil dito ay halos naikot na nila ang buong mundo, USA, Canada, Europe, 
UK, Australia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Oman, Scandinavian countries, Korea, Hong Kong at Japan. Sa taglay na talento at galing ng banda ay nakatanggap ito ng marami at iba't ibang recognitions and awards. Noong 1999 ay sunod-sunod na parangal ang kanilang natanggap mula sa Awit Awards at ilan sa mga ito ay ang Best Performance by a Group or Duo, Best Song of the Year, Best Ballad Recording at Best Selling Album of the Year sa kanilang album na halik. Noong 2001 ay nakatanggap din ng ages ng kaparehong parangal mula naman sa Katha Awards. Ang kanilang album na pagbabalik, Mahal na Mahal Kita at Tanging Yaman, Best of Ages, ay tumanggap ng Gold Award mula sa Philippine Association of Record Industry habang Quadruple Platinum Award naman sa kanilang album na halik noong 2002. Bago magpandemya, ay nakapag-concert pa ito sa Perth, Australia noong August 2019 kung saan ay pinagkaguluhan ito ng libu-libong nilang fans at sumabay din sa pagkanta ng kanilang hit songs na halik, luha, basang-basa sa ulan, sinta at iba pa. Tunay ngang walang kupas ang kanta ng Aegis dahil patuloy pa rin itong tinatangkilik ng mga Pilipino kahit dalawang dekada na ang lumipas. Mag-subscribe ka na din kung gusto mo ang ganitong mga content at click mo ang notification bell para ma-update ka sa mga bago kong uploads. Ayun lamang po sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.